Dear students, in this lecture, we shall have the analysis of marginal revenue and average revenue, and we shall see how they can be connected into equations and what interpretations we can get from them. Let us see how we can do that. Now, as we have assumed that a marginal revenue curve in any imperfect competition is negatively sloped. We know that, we have observed it, whereas the perfect competition hota hai, in that you see marginal revenue ki slope is a straight line, hoti hai, is a horizontal line, whereas we are talking about marginal revenue ki value ko, uski curve ko in imperfect market or in the imperfectly competitive market. So, we are considering this uh, theoretical foundation and we are going to build on this. और आप देखें कि यहां पर मार्शल रेवेन्यू हमने एमआर से डिनोट किया है और एआर से डिनोट किया है एवरेज रेवेन्यू को अब एवरेज रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में बिकॉज़ हमें पता है रेवेन्यू चाहे एवरेज हो चाहे मार्जिनल हो डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम रेवेन्यू फंक्शन भी फॉर्म कर सकते हैं p is equal to q into fq हमने प्राइस की जगह FQ की value को substitute किया और Q as it is mention कर दिया So, हमारे पास बन गया revenue function Now, the thing is कि हमने अगर इसे marginal revenue calculate करना हो तो revenue function का हम derivative calculate करते हैं So, by doing that, we can get to the value of marginal revenue ये थोड़ा सा tricky है इसमें basically अगर आप देखें तो दो functions हैं एक अगर आप कहें F of Q और दूसरा आप कहें H of Q ये Q contain कर रहा है और ये भी Q contain कर रहा है। So हम पहले पहले value का पहले function का derivative और दूसरा function वैसे ही लिखेंगे plus दरमियान में और उसके बाद दूसरे function का derivative और पहला function वैसे ही लिखा। So this is by using the product theorem जो के हम पढ़ चुके हैं। Marginal revenue is equal to इसे हम लिख सकते हैं F Q की form में and ये basically हमारे पास cancel out होके 1 हो जेगा जो multiply होके it will disappear FQ हमने वैसे ही लिख लिया right और उसके बाद हम plus को carry कर रहे हैं और इसको हम in the form of bar लिख सकते हैं F bar of Q and Q will be contained as it was and this is how हम marginal revenue function को लिख सकते हैं in its symbolic form we don't have any numerical value of it at this stage now, if we want to slope this, it means marginal revenue ki slope. So, how can we calculate this? You can see that marginal revenue ka derivative calculate karenge, which tells us the derivative theory. If we calculate the function ka derivative, then we get the slope. Mil jati hai. And this is what has happened here. Slope of MR is found in this case. We have seen last step we have extracted the MR ki value, which we have derivative calculate. Kiya. और अगेन इट हैज दिस सिंबॉलिक डिफरेंशिएशन ये वैसे का वैसे हमने कैरी कर लिया बिकॉज़ ये एक फंक्शन था और इसका सॉल्यूशन भी आसान है हमने बार यूज कर लिया टू शो कि अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो चुका है वेयरएस जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इसमें अगेन प्रोडक्ट थ्योरम अप्लाई हो रहा है इसीलिए आपने देखा कि इससे दो टर्म्स जनरेट हो रही हैं एक में हमने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन की और दूसरा फंक्शन वैसे लिखा और दूसरी जगह पर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला फंक्शन एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट लिख दिया विद अ प्लस साइन इन द मिडिल सो अब इसको हम कैंसिल आउट करके इसको कैरी कर लेंगे और ये चीज अगेन डबल बार के साथ आ जाएगी बिकॉज़ ये एक सिंगल बार वाले फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है सो so, दो बार शो करें कि ये अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन चुका है सो so, ये आप देख रहे हैं कि ये सेम है इसलिए हमने इन्हें ऐड करके लिख दिया Whereas, this we have mentioned in the same way, like above step. This is our slope of the marginal revenue curve in case of this uh, imperfectly comparative market. And it tends to be negative when AR is downward sloping. This is a small example we have seen. You are seeing when AR is declining, the marginal revenue at some stage it turns negative. So, this thing we have in the form of a table be verified here. Let us see that how we can actually do this numerically. And for that, we have again started with an average revenue function. And we can further finding it. 
एंड दैट इज टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू जब टोटल रेवेन्यू हमारे पास कैलकुलेट होगा यूजिंग द सेम फॉर्मूला जब भी हमने एक स्टेप पहले किया था तो वो रेवेन्यू का फंक्शन अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू और उससे हमारे पास मार्शल रेवेन्यू फंक्शन डेवेलप होगा और फिर उसका डेरेवेटिव जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप ऑफ मार्शल रेवेन्यू फंक्शन जनरेट हो जाएगी सो नाउ वी हैव मार्शल रेवेन्यू फंक्शन एज वेल एज इट्स स्लोप और जो स्लोप की इक्वेजन है वो है क्वाड्रेटिक इसे हमने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेजन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो आप खुद करेंगे और इसमें हमने इंटरेस्टिंग बात ये नोट की कि इन्वर्टेड यू शेप है बिकॉज ए की वैल्यू नेगेटिव है सेकेंडली हम क्यू एस्टेरिस्क और क्यू एस्टेरिस जो दूसरी वैल्यू है दोनों वैल्यूज को नोट कर लेंगे सो so, अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम मार्शल रेवेन्यू की स्लोप को प्लॉट कर सकते हैं और वो हमने इसी फंक्शन को यूज करके किया है आपने देखा कि ये थी क्यू एस्टेरिस की पहली वैल्यू और ये है क्यू एस्टेरिस की दूसरी वैल्यू याद रहे कि ये मार्शल रेवेन्यू फंक्शन नहीं है ये मार्शल रेवेन्यू फंक्शन की स्लोप का फंक्शन है सो दिस इज हाउ वी कैन डेल्प डीपर इन टू दी मार्शल रेवेन्यू फंक्शन और मे बी एवरेज रेवेन्यू फंक्शन हम उसकी बाल की खाल उतार सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग दी कैलकुलस